はい、こんにちは。石川正義です。今回はですね、お店で買うよりも、もっとね、美味しいスコーンをね、作っていこうと思います。多めに作って、成形したものを冷凍保存しておけば、解凍したものを焼いて、例えば休日の朝だったり、お茶の時間だったり、いつでもね、焼きたてのスコーンを食べることができますので、ぜひ作ってみてください。では生地を作っていきます計量ができたらバターは冷たい状態のものを約1センチ角くらいにカットしますでカットしたバターと薄力粉を冷凍庫でキンキンに冷やしていきますでは30分から1時間ほど冷やしたら袋にキンキンに冷えた薄力粉とベーキングパウダーそれとスキムミルクで最後に冷凍庫から取り出したキンキンに冷えたバターこれらを一緒に入れて回していきます。で、フープロで回す時間は10秒回せばいいです。粉の中にところどころバターが小さい粒になって点在しているっていう状態になっています。そしたらこれをボールなどに移して、冷凍庫で1時間ほど冷やします。ここで一度冷やすことで、冷やさずにそのまま生地を作っていくよりも食感の良いスコーンにすることができます。では、1時間経ったら、粉とバターを冷やしたものと、液体を合わせて生地を作っていきます。全卵を解きほぐしたら、そこに牛乳を加えて混ぜて、そこにカソナードと塩を加えてよく混ぜて、できるだけ液体に砂糖と塩を溶かしていきます。カソナードがなければ、きび砂糖だったり、普通のグラニュー糖でも全然大丈夫です。では、平らな場所に粉とバターを合わせて冷やしたものを移していきます。で量が少なければボールの中で合わせていただいてもいいです粉をリング状に広げたら真ん中の空いたところに卵を流していきます液体の周りの粉を少しずつ液体に崩していきながら粉と卵を合わせていきます液体が流れていかない程度に合わさってきたら全体を大きく合わせていきますでこの時にできるだけ練らないようにしていくのでまずは生地に負荷がかからないように下から生地をすくい上げては落とすということを繰り返していきます途中で大きな塊ができたらそこは液体がたくさん含まれている箇所なのでカードで切りながら少し細かくしてあげて表面積を多くして粉が取り込まれていくようにしていきますだいたい粉が取り込まれてきたら少しだけ生地を寄せるようにしていきますそうするとこんな感じに粉がいなくなって小さい粒々の集まりになってきますこうなったら OK ですそしたらこれを広げたラップに移してそれを包んでなんとなく四角っぽくしていきますこれを少しだけ整えて冷蔵庫で30分ほど休ませていきますこの時点ではこんな感じに少し粒々が寄せ集まった状態で全然大丈夫ですで、生地を作るときに練ってしまっていると、この時点で硬くなっているんですけども、ここで生地を持ったときに、だらっと生地がだれてくるくらいに柔らかいといい感じにできている証拠です
じゃあ30分ほど休ませたらこれを焼いていきます冷蔵庫から出した生地を分けやすいように一旦棒状にしてはかりで 50g ずつに分けていきます分量に分けた生地を本当に軽くだけ丸めて鉄板に並べていきます綺麗に割れ目を作りたかったらこの時点で上に十字に切り込みを入れたり手で上部に割れ目を作って並べてもいいかなと思います。オーブンは190度で18分調整していきます。表面には美味しそうな焼き色がついて亀裂の中にも少し色がついてくるくらいまで調整していきますたくさん作って冷凍する場合はこの成形したものを一旦冷凍してそれが固まったらジップロックだったりタッパーなどに密封して冷凍保存すればいいですではお好みで奮闘をかけて完成ですね焼き上がって30分から1時間くらいで食べるのが一番美味しいかなと思います。はい、ではいただきます。うん、バターのリッチな感じとすごくねミルキーな感じがねすごくよく出てますね。で外側はちょっとガリガリした感じなんですけども中がねしっとりしてますねやっぱりバターが多いっていうところもあって、うん、スコーンって口の中の唾液が全部吸われてしまってもう飲み物必須っていうねイメージがあるかなと思うんですけどもこのスコーンはねちょっと違うんですよねやっぱりバターいっぱい入れてるっていうのと、まあ、水分も多いんですよね、うん、なんでちょっと違うスコーンになってるかなって感じですねはいごちそうさまでした今回ねプレーンのスコーン作っていきましたけどもよく皆さんが目にするようなスコーンと違ってねかなり不格好なスコーンになってるのかなと思いますでこの不格好さっていうのはバターが多かったり水分が多かったりそれに相対して粉が少ないからこういうね不格好なスコーンになるんですよねなのでね一度食べてもらえばこの良さわかると思いますので是非作ってみてくださいではまた次の動画でお会いしましょう石川正義でしたバイバーイ